ఒకసారి ఈ రీతిగా మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు ఆయన అంటున్నాడు పదహారు వచ్చినము పద్నాలుగు వచ్చాయిలో మీరు నేను తండ్రిని వేరుకొద్దు మీ యొక్క ఎల్లప్పుడు నుండి ఆయన వేరు కాదని కట్టదు అనగా సత్య స్వరూపి ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించను అక్కడేమంటున్నాడు ఏసయ్య తండ్రి అయిన దేవుడిని అడుగుతాను అంటున్నాడు తండ్రి అయిన దేవుడిని అడిగి మీకు ఒక ఆదరణ కర్తను పంపిస్తాను అని అంటున్నాడు అనగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పంపిస్తాను అంటున్నాడు ఇక్కడే ఉంటున్నాడు ఆయన నేను వెళ్ళని ఎలా ఆదరణ కర్త మీ అద్దకు రాడు నేను వెళ్ళిన ఎలా ఆయనను మీ అద్దకు పంపుదు ఇక్కడ ఈయనే స్వయంగా చెప్తున్నాను నేను పంపుతాను అంటున్నాడు అనగా గ్రహించండి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక్కరే త్రిత్వమైన దేవుడిని గ్రహించండి అక్కడేమో తండ్రిని పంపిస్తారంటున్నాడు ఇక్కడేమో నేనే పంపిస్తారంటున్నాడు రేపు వచ్చేది కూడా మరల ఆయనే వేసాయి ఆదరణ కర్తగా అదే దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు వచ్చి ఆయన చెప్తున్న మాటలు మరి వింటలేదని ఆయన మనకు ఒక ఆదరణ కర్తని ధైర్యాన్ని దయచేసినటువంటి స్థితిని మనం అక్కడ చూస్తున్నాం ఆయనట నెక్స్ట్ వచ్చిన చదువుతాం ఆయన వచ్చి పాపముని గుర్చి నీతిని గుర్చి తీర్పును గుర్చి లోకమును ఒప్పుకొన చేయు ఇది అట్ట ఏసై ఉన్నప్పుడు ఎవరు ఒప్పుకోలేదు అని అర్థం ఏసయ్య బోధిస్తున్నప్పుడు ఎవరు ఒప్పుకోలేదు ఎవరికి వారు స్వయం ఎవరికి వారు స్వయంగా అంటారు కానీ ఒప్పుకొన చేయను అనగా తమకు తాముగా నేను ఈ పాపము చేసేదని చెప్పట్లేదు నేను పాపని చెప్పుకోవట్లేదు ఈయన వచ్చాక ఆయన ఒప్పుకొన చేయను తీర్పుందని ఒప్పుకొని చేస్తాట ఆయన పాపముడి గురించి ఒప్పుకొని చేస్తాట నీతిని గురించి ఒప్పుకొని చేస్తాట అందుకని ఈ మూడు మానవునికి అవసరమైనవి పరలోక రాజ్యమునకు మనకు వారసులు అవ్వాలి అంటే నీతి ఉండాలి నీ పాపముడు ఒప్పుకోవాలి తీర్పు ఉందని నువ్వు నమ్మాలి లేకపోతే నీకు రక్షణ లేదు ఈ మూడు విషయమే నీ దేవుడు భూలోకానికి వచ్చారు ఇవి మనకు తెలియదు నీ న్యాయం పాపం అంటే తెలియదు నీతి అంటే తెలియదు తీర్పు అంటే తెలియదు ఎవరు చెప్తున్నారు ఇది ఆయనే స్వయంగా వచ్చి మనకు చెప్తున్నారు ఎందుకు చెప్తున్నారు నేను ప్రేమించారు కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నారు నీవంటే అత్యంత ప్రేమ నిన్ను నరక పాత్రని చేయి మనకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఆయన నీ కొరకు మరణించడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడు నీకు నరక పాత్రలు కాకూడదని ఆ దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈ సత్యాన్ని ఈ దినాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాం తొమ్మిదవ వచ్చిన లోపులు నాయను విశ్వాసం ఉంచలేదు కనుక పాపముల గురించి నేను తండ్రి ఎందుకు వెళ్ళటం వల్ల మీరు ఇక్కడ నన్ను చూడరు కనుక నీతిని గురించి ఈ లోకాధిక తీర్పు పొంది ఉన్నాడు కనుక తీర్పుని గురించి ఒప్పుకొన చేయను లోకాధికారికి ఎవరు సాధారణుడు లోకులు అంటే ఎవరు మనమే మనకి తెలుగులో ఈ మాట బాగా తెలుసు లోకులు ఇక్కడే ఆయన అంటున్నారు నేను తండ్రి యొక్క వెళుతున్నాను కనుక ఆయన యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచితే పాపము నుండి విడుదల ఒకటి ఆయన తండ్రి యొక్క వెళ్ళటం వలన నీతిని గుర్చి ఆదరణ కట్టైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు తెలియజేస్తాడు ఆయన వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి 
ఇది పరమ సత్యాలు వినండి ఈ అటు పిచ్చి పిచ్చి కథలతో కూడిన వాక్యం కానిది ఎంతో దృఢమైన ఆత్మీయతతో కూడిన వాక్యం ఇది పరమ సత్యం ఇది మనకు తెలియదు మీ దేవాకు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన సత్యాలు నేను తండ్రి ఎందుకు వెళ్ళిన వలన మీకు నీతిని గురించి తెలియజేస్తాడు అటు మరలా అంటున్నట్టు చూడండి లోకాధికారి అనగా సాతారుడు నాకు చూశారు మరణమునకు గురి అయినటువంటి మన ఆత్మలకు కారకుడు కాబట్టి రేపు పునరుద్ధాన శక్తితో అతన్ని నేను ఓడించబోతున్నాను గెలుస్తున్నాను కాబట్టి తీర్పు సాధారణ నేను గెలుస్తున్నాను కాబట్టి తీర్పు ఎందుకు ఏసై వచ్చేంత వరకు ఒక సత్యం మనకు అందరికీ తెలుసు మనం ఎప్పుడు చదువుకునేది ఏసయ్య భూమి మీద వచ్చేంత వరకు ఉన్నటువంటి పరమ సత్యాన్ని మనం చదువుకుంటాం ఎప్పుడు కూడా ఇదని కూడా ఒకసారి మనం గ్రహించుకుందాం హాలెలు కాబట్టి ఆ పిల్లలు వ్యక్త మాంసములు గల వారందున ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము గల వారిని చూడండి మరణము యొక్క బలము గల వారిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింపచేయుటకు జీవిత కాలమయు మరణ భయం చేత దాసునకు లోవలను వారి విడిపించుటకు ఆయన రక్త మాంసంలో పాలివాడాయను అనగా ఏసయ్య మనకి భూలోకములోకి రానంత వరకు మరణము పై ఎవరికి బలము సాధారణకుండే రావటం వలన మనకి ధైర్యం మనకి మరణం భయం లేదు దేనికి ఒకసారి స్తోత్రం మనము నిత్య జీవులకు పాటుల్లో ఉండడానికి ఆయన మన కోసం పునరుత్వాన శక్తిని దాయ చేసిన దేవుడిగా ఉంటున్నాడు అంత గొప్ప దేవుడు చెప్తున్నా తీర్పు ఇక తీర్పులోకి ఇక రావటానికి మన దేవుడు ఒక యోగ తీర్పు ఏం చేస్తాడు వీరందరూ రక్షించబడ్డారు కాబట్టి విశ్వసించారు కాబట్టి పాప క్షమాపణ కలిగింది కాబట్టి నీతిని గురించి విన్నారు కాబట్టి వీరు నిత్య జీవులకు వారసులవుతారు లేని వారు నాట పాత్రలు అవుతారు అది తీర్పు ఇంత గొప్ప సత్యంతో కూడిన ఈ గ్రంథాన్ని ఈ లోకంలో అర్థం చేసుకోరా కానీ అన్నా కదా లోకులో అర్థము చేసుకోలేకపోయారు పరమ సత్యాన్ని ఎందుకు లోకాధికారి యొక్క మనిషి లోకులంటే తెలియకుండానే మన తెలుగు భాషలో లోకల్ జోలికి పోగాక రారంట అనగా లోకాధికారి యొక్క మనుషులు లోకులు నా దేవుడు తెలుగులో మాట మాట చెప్పాడు లోకులు తినలేదు ఎంత ఎందుకుంటారు సాధారణ మనుషులు వారి ఇష్టపు వారిదే దేవుని సత్యాన్ని వినరు అది ఆనాడు ఆయన ఒప్పుకొని మనకు తెలియజేశారు కాబట్టి దేవాలయ దేవుడు మనకి ఆదరణ కర్తలు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు ఆదరణ కర్త మనతో ఉన్నారు అనగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ పారాక్లేట్ ఆదరణ కర్త గ్రీక్ వర్ష కంఫర్ట్ ఆదరణ కర్త ఈ మాత్రంతో ఇంకోటి అడ్వకేట్ అడ్వకేట్ ఏం చేస్తాడు ప్లేట్ ఏం చేస్తాడు సత్యాన్ని ఒప్పుకో చేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా అది ఒకవేళ మనమేదో ఏసై ఒక్క రక్షకే ఒప్పుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నారేమో కాదు మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో ఉండి ఆయన మన చేత ఒప్పిస్తున్నారు దేవునికి ఒకసారి స్తోత్రాలు చెప్పడా ఎందుకంటే మనం ఆయన సొంతమైపోయాం కాబట్టి 
మానవుడు దేవుడితో సమానమైన యోగ్యతను సంపాదించుకున్నాడు కాబట్టి మనతో ఉండి మా ఉద్దేశం తీసుకునే రోజు ఏమంటావు నా పాపములను నేను ఒప్పుకుంటున్నాను అని చెప్తావు పూర్వ స్థితిని మొత్తం ఒప్పుకుంటున్నాడు ఇక మీదట నేను పాపము చేయనని ఆయన ముందు ఒక వాగ్దానంతో కూడినటువంటి కోవిడ్ నిబంధనలు చేస్తామే అది మనం కాలంగా చేసేది పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మనతో ఉండి మాట్లాడిస్తాడు దేవుడి యొక్క క్రియ మన ద్వారా జరిగించడానికి పరిశుద్ధాత్మదేవుడు చేసిన క్రియలు మన వాళ్ళందరూ ఎలాగంటే నేను మార్చాడు నేను మార్చాడు నేను మార్చాడు లేదు లేదు ఆయనే నిన్ను నన్ను పట్టుకుని ఆయనే మనల్ని ఆయన సొంతం చేసుకుని యోగ్యకరమైనటువంటి ఆత్మీయ స్థితిని మనకు అనుగ్రహించాడు అది రక్షణానందము వాళ్ళు అనుకునేదేమో పాత మార్పిడి మత మార్పిడి లేదు అది మత మార్పిడి అనేది లోకుల యొక్క మాటలు ఇవి పరమదేవుని యొక్క ఆత్మీయతతో కూడిన స్థితి మానవుడు రక్షించబడి స్వర్గ ప్రాప్తుడు అవ్వాలి అవ్వాలి నిత్య జీవునికి మారసిన వాళ్ళ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అందుకే ఆయన వచ్చి మనకు బోధించి మనల్ని ఒప్పింప చేయడానికి ఆయనే మరల వచ్చి తిరిగి వచ్చి అదృశ్యుడిగా ఉండి మనలందరినీ కూడా రక్షించుకున్న ఆ పరమాత్ముడు దేవునికి అంటున్నాడు యో భక్తుడి యో భక్తుడి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి మాటని యో భక్తుల ద్వారా మనతో మాట్లాడిస్తున్నాడు ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చినములో ఆత్మదేవుడు ఈ రీతిగా మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు ముప్పై ఒకటి లో ఉన్న ఈ సత్యాన్ని చదువుకున్నప్పుడు ముప్పై మూడులో చూడండి యోగు ఆదాపతో పోలుస్తున్నాడు ఎంత ధైర్యమో చూడండి యోగకి ఎంత నీతిమంతుడో చూడండి పరిశుద్ధాత్మదేవుడు యోగ యొక్క శ్రమలు అట్టి చూశాడు కదా అక్కడ చూడండి ఆదాము ఆదాము చేసినట్లు నా దోషములను దాచి పెట్టుకుని ఆదాలాగా నా దోషాలు నేను దాచి పెట్టుకోలేదు విశ్వాసులు అందరూ గ్రహించండి విశ్వాసులు గ్రహించండి దోషములు మీరు దాచి పెట్టుకుంటే దేవుని సన్నిధిలో వెళ్ళని చేయకపోతే మీరు కూడా ఆదాలు యొక్క వరుసలోనికి వస్తారు వరుసలోనికి వస్తారు కాబట్టి క్రీస్తులను ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ మీ దోషాన్ని పాపాలు మీ దాచిపెట్టుకోకండి అక్కడ అంటున్నాడు మహా సమూహములకు భయపడి కుటుంబములు తిరస్కారములకు జడిసి నేను మౌనముగా నుండి వారము దాటి బయలు వెళ్ళక రోగులు నా పాపములు కప్పుకొని నీయగలా చక్కని బాధ చెప్తున్నాడు అక్కడ పరమనున్న దేవుని దృష్టికి నేను వేషధారి నవదును దేవునికి ఒకసారి స్తోత్రాలండి అద్భుతమైనటువంటి మాట ఇదే ఇదే ఈ మాటే మనం చెప్పలేకపోతున్నా ఏమంటున్నాడు అక్కడ మహా సమూహం మనకు భయపడి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇదే మనకి వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు కుటుంబాల్లో ఏమనుకుంటారు జనం ఏమనుకుంటారు మనకు జరుగుతుంది మనకు జరుగుతుంది ఎవరైనా ఒకళ్ళు రక్షింపబడ్డా వరకు మన కుటుంబాల్లో ఇయ్యగా ఇవే మాటలు యోగప్పుడే చెప్తున్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో ఫస్ట్ రాసిన పుస్తకం యోగ పుస్తకమే ఆయనే చెప్తున్నాడు చూడండి మన అందరూ ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు తరతరాలు ఇంకా రాసాడు మనం ఇప్పుడు పడుతున్న బాధలన్నీ ఏమంటున్నాడు మహాసమూహము భయపడి నెక్స్ట్ కుటుంబములు తెలుసుకోవాలి 
కుటుంబాలను తీసి పక్కన పెట్టేస్తున్నారు తెలుసులేదు పురుషోత్తం చౌదరి గారు నిష్కాగరిష్ఠుడిగా ఉన్న పవిత్రమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టాడు అతడు రెండు వందల క్రైస్తవులకు సంబంధించిన పాటలను రాశారు నేటికి జీవంతోనే క్రైస్తవ గ్రంథాలు సంఘాలను ప్రతిష్ఠితంగా ఉన్నాయి వాటిని కంటే మించిన ఒకాబరి లేదు వాటిని మించినటువంటి భాష లేదు నమ్ముకున్నాడే లేవు నమ్ముకున్నాడు కదా ఆయన పురుషోత్తం చదువు గారు ఎత్తి నీ పాటలు రాశాడు కదా వాళ్ళు నాన్నగారు అమ్మగారు భార్య కుమార్తె ఇంట్లో నుంచి తరిమేసి ఇంట్లో చేస్తుండ పశువుల పాకలో ఆ యొక్క గడ్డేస్తారే పాచి అక్కడ ఉండబడ్డారు మా ఇంట్లోకి రావద్దు అయినా నా దేవుడు గొప్పదే పని ఆయన అక్కడ నుంచి కలవలేదు కుటుంబముల తిరస్కారం జడిసి ఆయన కలవలా కలవలేదు ఎవరికి ఆయన మరణం చెందుతున్నాడు దేవుడు పిలిపొచ్చి చెప్పేశాడు దేవుడు పురుషోత్తం నిర్వహి వారు నువ్వు కమింటు అని చెప్పాక కళ్ళుపోతే రాయలేకపోతున్నాడు కుమార్తె లేదా తండ్రి కుమార్తెల దగ్గరే కుమార్తె వెళ్ళిందిట అప్పుడు ఆ బాబుకి పాటు దేవుడు పిలుస్తున్నాడు రా నన్ను నేను పాడతాను నేను నువ్వు రాసేరా తల్లి ఉన్నా పాడునా వచ్చు చిన్నాను దైవాన్ని పాట రాస్తాను దేవుని కొరకు ఈ లోకరీతిలో ఉన్నటువంటి ఆధిపత్యాన్ని ఇవ్వడు వదులుకున్నాడు కుటుంబంలో ఉన్న ఆధిపత్యాన్ని వదులుకున్నాడు అవన్నీ పడలేదు హేళలు పడలేదు గర్వించలేదు తను కుమార్తె వచ్చినా కూడా ద్వేషించలేదు వారండి విశ్వాసం వారండి దేవుని కొరకు పనిచేసి అయినా బాబా ఆధారపడు మోషన దాసు యువభక్తుడు అప్పుడే చెప్పాడండి ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి నేను కుటుంబముల తిరస్కారములకు దర్శి నేను మౌనము గారు మీ ద్వారము దాటి బయల వెళ్ళక వాళ్ళు అనుకుంటారేమో బయలు కొట్టుకుని వెళ్తే ఆయన అప్పుడే రాశాడు అనుకుంటారు అప్పుడే రాస్తాడు చూడండి రూపులో నా పాపమును కప్పుకొని ఎడలా ఇవన్నీ చేస్తేనట రక్షింపబడ్డ కూడా పాపాన్ని కప్పుకున్నట్టే ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది బాగి పట్టుకున్నారు బాగుండకు బాగుండకూడదు దానికి పెద్ద అట్టలు కట్టుకొని అంత అవసరం లేదు అని చెప్పాడు భక్తుడు పాపం అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నాడు చూడండి పరమాణు నా దేవుని దృష్టికి నేను వేషధారిని అవుతాను వేషధారి అంటే నటించేవాడు చీటి చీటు అంటారే అది దేవుని చీటి చీటు ఒప్పుకున్న లోక్ చెప్తున్నాడు ఎవరితో పోల్చాడండి ఆయన ఎవరితో పోల్చాడండి ఆదాపతో పోలుస్తున్నాడండి ఎవరినట్టు చూడండి ఆదాపం చేసినట్టు నా వర్షములు దాక్షి పెట్టుకొని నేడలా చాలా చాలా అద్భుతమైన సత్యాన్ని భక్తుడు యోగ భక్తుడు మనకి తెలియజేస్తున్నాడు జాగ్రత్తగా ఉండండి యోగ భక్తుడు తెలియజేసిన మాటల్ని ఈ నెవర్ కేర్ ఇన్ మిలియన్స్ ఇన్ దోస్ డేస్ 
అక్కడ యోగి గురించి రాసినప్పుడు మీరు అప్పుడు క్రైస్తవి ఉందా నాకు తెలియక అడుగుతారు లేదు అందుకని చూడండి అక్కడ రాసాడు ఒకటవ వచ్చినప్పుడు యోగ ఒకటవ అధ్యాయంలో ఒకటవ వచ్చినప్పుడు ఊజు దేశంలో మనుష్యుడు మనుష్యుడు ఏ దాని గురించి కానీ ఆయన వర్గం గురించి కానీ ఏ కూడా ఆయన అక్కడ అతడు యథార్థవర్తనుడు న్యాయవర్తుడనే దేవుని అని భయభక్తులు కలిగి చెడు ధనము సర్జించిన వాడని అక్కడ ఆ భక్తుడు చెడు ధనము విసరి ఉత్తమ అర్చనలోనే అతని గురించి ఎంత భాష రాశారు చూడండి అందుకని అంటున్నాడు ఇక్కడ ఆత్మాత్మలు నేను దాచి పెట్టుకోలేదు దేవాతి దేవుడు ఈ పాపమును ఒప్పుకొన చేయటానికి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుని మనకు పంపారు ఆయనకి పంపలేదు యోగ కోసం పంపలా మన కోసం పంపాడు ఆయనే మన కోసం రక్తంను ప్రోక్షించి పాప ప్రక్షాళన చేయటానికి ఆయన ప్రేమించి ఆయన ఇచ్చిన యోగ్యకరమైన స్థితిని ఇవాటికి కూడా మనం చేయట్లేదండి కూడా మనం చేయట్లేదండి ఈ పరిస్థితులు చిన్నదైంది కానీ ఇందులో ఇంత అర్థం దాగినట్టు చిన్నదే ఇంత అర్థం దాగినట్టు ఇంత అర్థం దాగినట్టు కాబట్టి భయపడతండి దేవుని కొరకు దేవుడి వాళ్ళ పురుషోత్తం చౌదరి గారిని ఎందుకు చెప్పుకుంటా మనం ఎవరు ఒరిస్సా ప్రాంతం చెందిన వాడు ఆయన ఒరిస్సా ప్రాంతం చెందిన వాడు తెలుగు వాడు ఆ బోర్డర్ ఒరిస్సాకి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ప్రాంతంలో జీవిస్తున్న కుటుంబ మంది ఆయన అంతే ఈయన సిఆర్ సెట్ ఆ రోజుల్లో బ్రాహ్మణు దేవుని దేవుని రాకపోయిన వారు మీరు ఆలోచించండి ప్రపంచాన్ని వడికిచ్చి పారేశారు బలము నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాజకత్వ పడి వాడిది ఇప్పుడు ఇతను చదివాడు యాజకులు అయినప్పుడు ఇరువురు బిడ్డలు మరణాన్ని గురి కాబట్టి వర్షాంతో వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసి తప్పు చేస్తే మరణ గురి కావాల్సిందే ఆ దినాల్లో వారు దేవు దేవుని రావడం అనేది ఛాలెంజింగ్ అండి ఛాలెంజింగ్ మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటల్ని మనము గుర్తించుకోవాలి ఆయన అంటున్నారు చూడండి సా మహాదేవుడు మరి ఒక సత్యాన్ని సామెతల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో ఈ సత్యాన్ని కూడా చదువుకుందాం సంబంధ వాయిస్ ఈ మాటలు రాస్తాడు సోమతలు ఈ మాటని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు రెండు పన్నెండు అది దుస్తుల మార్గము నుండి మూర్ఖముగా మాట్లాడవారి చేతుల నుండి రక్షించదు అటు వారు చీకటి ద్రోహులు రెండు వల్ల యథార్థ మార్గంలో విడిచిపెట్టేదరు ఎవరైతే వాళ్ళు ఇప్పుడు రెండు పదో వచ్చినలోకి పంతొమ్మిది అప్పుడు నీతి న్యాయములను యథార్థం ప్రతి సన్మార్గులు నీవు తెలుసుకుందము జ్ఞానము నీ హృదయములు జచ్చును తెలివి నీకు మనోహరముగా వెళ్ళను అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి జ్ఞానం అంటే వేస్తాయి ఇవన్నీ వస్తాయి అప్పుడు నీకు సత్యమైన తెలుస్తుంది మానవుడిని ఆలోచించు కులాలు మతాలు భాషలు జాతులు పక్కన పెట్టండి అది లోకాన్ని కాని క్రియేట్ చేశాడు మహాదేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మహాదేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మనతో సఖ్య కండంలో ఒక సత్యాన్ని చదువుతాం పాప నిబంధన భక్తులైనటువంటి వారందరికీ కూడా నువ్వు దేవాది దేవుడు తెలియజేస్తున్నా ఈ మాతని ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తున్నా అది ఎన్ ముప్పై అయితే దేశముండి పుట్టిన వారే కాని మన దేశే కాని ఎవరైనా సాహసించి పాపము చేసిన ఎడల వాడు ఏదో వారు క్రీకరించిన వాడేను కనుక వారు నిత్య ప్రజల్లో ఉన్నప్పుడు 
వారు ఏదో వారు ప్రదర్శన చేసి ఆయన ఆజ్ఞను మీరు నిన్న నిత్యం కూడా కొట్టివేయలేదు వారిని దోషించుకు వాడే కారకుడు పాపం అనేది దేవుని చెత్తకు రాకుండా ఉండడానికి చేసే క్రియ జరుగులో ఉండకుండా కొట్టివేయబడి నది కూడా నేర్చుకోండి ఇవన్నీ లేకుండా నిన్ను నన్ను దేవుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన సహవాసం ఇచ్చాడు సగమట్టి సహవాసమే పాపము లేనిక ఒక్కున్న రక్షింపబడ్డ ఆ సహవాసములు మీరు జీవించండి ఫెలోష్ అందరం ఒకే చోట కూర్చుంట ఫెలోషిప్ చక్కని మాట అది ఆయన ఎంత జ్ఞానం ఉంటుందో చూడండి కాబట్టి క్రీస్తులను ప్రియమైనటువంటి వారు కదా దేవుడు ఇచ్చిన సహవాసం ఉంది మనకి దేవుడితో జీవించే స్థితి ఉన్నది పాతని మనం ధర్మ శాస్త్రానుసారంగా దోషమేయబడ్డాడు పాపం చేసినవాడి లేదు లేదు అంటున్నాడు మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటని మనం గుర్తించుకోవాలి పాపము అవిధేయత అజ్ఞానసారం నడుచు నడుచుకోకుండా కాబట్టి ఈ స్థితి నుండి మన బయటకు రావాలి అందుకనే ఒప్పుకొన చేయటానికి దేవాత దేవుడు మనతో ఇప్పుడు ఉన్నారు మనతో ఉన్నారండి మనందరూ తెలిసి ఇక్కడేగా ఆయన తిరిగాడు పరిశుద్ధాత దేవుడు నా కుర్చీ మీద కూర్చున్నాడు అందరం చూశాక క్లిపింగ్ అందరం చూశాక చూడలేదా చూపిస్తాను మహాదేవుడు ఇక్కడ తిరిగాడు ఆ జ్యోతి వెళ్తుంది జ్యోతి కనపడుతుంది అంత ఉంటాయి ఇక్కడే ఉన్నారు దేవుడు అంత మంచి దేవుడు పడ్డాడు నేను రక్షించుతాను ఒకటి వ్యవహారం మూడు నాలుగులో ఒక సత్యాన్ని చదువుదాం ఒకటి వ్యవహారం మూడు నాలుగులో ఒక సత్యాన్ని చదువుకుందాం పాపము చేయని ప్రతి వాడును ఆజ్ఞను అతిక్రమించును అజ్ఞాతిక్రమమై పాపము చాలా జాగ్రత్త విశ్వాసులు గ్రహించాలి మనకి ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి దేవాకు దేవుడు అనుగురించిన బోధలు ఉన్నాయి ఒకవేళ ఆజ్ఞల చొప్పున మనము జీవించకపోతే అది పాపం అంటున్నాడు నీవు ఆజ్ఞలని అనగా దేవుడి దేవునికి విరోధమవుతున్నావు పాపము చేయి ఒక బొత్తు అయితే దేవుడికి నువ్వు విరోధమవుతున్నావు అన్న సంగతి నువ్వు కూడా నువ్వు గుర్తించాలి రండి అందుకని ఇక్కడ నాకు చెప్తున్నాడు దేవుడు పాపమును తీసివేయుటకై ఆయన ప్రత్యక్షమైనని మీకు తెలియదు నీ దేవుడు వచ్చింది పాపము తీసివేయటానికి వచ్చారండి పాపము లేదు నీకు వెళ్ళటానికి వచ్చారండి నేను అజ్ఞానసారి ఆయనలో పాపము లేదంటున్నాడు చూడండి ఆయన ఎందు పాపమే లేదు ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండు వాడు ఎవరు పాపము చేయడు పాపము చేయి వాడు ఎవడనో ఆయనను చూడలేదు ఎవరు లేదు ఆయన నీతి మంతుడైనటువంటి నీతిని జరిగించి ప్రతి వాడు నీతి మంతుడు ఆయన వలే మనము జీవించినప్పుడు నువ్వు నీతి మంతుడుగా ఉంటావట్ట దేవుని ఆజ్ఞానుసారం ఉంటావు దేవునికి విరోధం కావట్ట ఇంకోటి చెప్తున్నారు చూడండి అక్కడే అపవాది మొదటి నుండి పాపము చేయించున్నాడు కనుక పాపము చేయవాడు అపవాది సంబంధి పాపము చేయవాడు ఆజ్ఞాతిక్రమం చేశాడు అంటున్నాడు దేవునికి వినోదం అయిపోయాడు అంటున్నాడు పాపము చేసేవాడు ఎవరట సాధారణ యొక్క మనిషి అట లోకులు లోకులు ఏమన్నారు మన వాళ్ళు కాకులు అన్నారు అక్కడే అంటున్నారు చూడండి అపవాది యొక్క క్రీడలు అయిపోవచ్చటికే దేవుడి కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను 
దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతి వాళ్ళు ఆయన బీజము నిలిచిన కనుక వాళ్ళు పాపము చేయను వాళ్ళు దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు కనుక పాపము చేయజాలరు చేయడు చేయజాలడు మనము దేవుని మూలముగా పుట్టామా లేదా అనేది మనము మన తల్లిదండ్రులుగా పుడుతామనేది అది వెరీ కామన్ అదే అడుగుతాడు ఆయన బా జ్ఞానవంతుడు అయినటు వాడు ఏం స్వామి నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ పుడతాను స్వామి బాగా మా అమ్మ గారితో వచ్చి అడుగుతాడు అది కాదు అది కాదు అంటాడు దైవాత దేవుడు ఆ ఎందు పుట్టు వారు మనసు పొందు వార్తలనే ఆయన ఈ సత్యాన్ని తెలియజేస్తాడు ఆయన పరమ భక్తుడు వస్తాడు దేవాత దేవుడు సన్నిధికి వచ్చి దక్కు దక్కుని వస్తాడు చీకట్లో వస్తాడు వచ్చి జనం చూస్తారు యాదవ్ చెప్పినట్టుగా చీకట్లో వస్తాడు చూడండి అక్కడ బుడమ వచ్చినము అందుకు ఏ సత్తుని దేవుడు క్రొత్తగా జన్మించితే నీ కాలకడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేను నీ నీతో నిశ్చిమగా చెప్తున్నా అందుకు నీకో దేవు ముసలివాడైన మనుషుడే లాగు జన్మింపగలడు రెండవ వారు తల్లి గడ్డ ముందు ప్రవేశించి జన్మింపగలడు నాయన అడుగగా ఏ సిట్ల నేను ఒకడు నీతి మూలముగా నాకు ముంగలు జన్మించితేని గాని దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిక్షేపగా చెప్పుచున్నాను కాబట్టి ఆయన బీజం ఉండాలి అది లేకుండా నేనేదో బాధ చేశాను ఇది చేశాను అంటే కాదు కాదు దేవునికి విరోధిగా ఉండొద్దు నీవు దేవునికి విరోధిగా ఉండొద్దు నీవు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు రో మీరు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయులు పదిహేనవ వచ్చేలో ఈ సత్యాన్ని దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నాలుగు పదిహేను ఏదైనా ధర్మ శాస్త్రము ఉగ్రతను పుట్టించను ధర్మ శాస్త్రము లేని నెలా అతిక్రమము లేకపోను అతిక్రమము లేకపోను అతిక్రమము లేకపోను మహాదేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మహాదేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మన యొక్క క్రమాన్ని మార్చుకుందాం మన క్రమాన్ని మార్చుకుందా యోగము సత్యం మనకు మాట్లాడుతున్నాడు యోగ సత్యాన్ని మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ సత్యము ద్వారా మనము ఒక అద్భుతమైనటువంటి నీతియుక్తమైన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేస్తున్నాడు అనగా నేను పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కూడా విరోధి అవుతున్నాను పరిధిలోని చెప్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధ ఎవడు ఆయన దుఃఖించును అనే మాట నేను రాస్తాడు నా మాట వింటలేదని ఆయన దుఃఖిస్తాట అంత మంచి దేవుడు నీ దేవుడు అయినా కూడా మనం లెక్క చేయండి మహాదేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న ఈ సత్యాలని మన జీవితంలో భద్రపరచుకోవాలి ఎక్కువ భక్తుడు ఒకటే వచ్చాయము పదమూడు వచ్చేములో ఒక సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు ఎక్కువ భక్తుడు ఒకటే వచ్చాయము పదమూడవ వచ్చేనము దేవుడు కీడు విశ్వాన్ని శోధింపనేనడు ఆయన ఎవరిని శోధింపడినక ఎవరైనా నువ్వు శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపబడుతున్నానని అనకూడదు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ప్రతి వాడిలో తన స్వకీయమైన దురాశ నిర్వబడి బరుగు కల్పబడిన వాడై శోధింపబడేను ఏంటి మన బలహీనతలోనికే వస్తాడు సాధారణ మన బలహీనతలోనికే వస్తాడు అలా చేయకూడదు నువ్వు బలహీనతలోకి వెళ్ళకండి నీ దేవుడు నీతో ఉన్నారు నీ దేవుడిని నువ్వు ఒక సినిమా యాక్టర్ లాగా తీసుకోవద్దు సినిమా యాక్టర్ లాగా ఆ చర్చిలో పాస్ గారు చెప్తున్నాడు ఈ చర్చి నీ పాస్ ఒకసారి ఒప్పందం చేసుకున్న తర్వాత ఆయనే నీ దైవం అక్కడెక్కడో ఆ వేరే దైవం ఉంటాడే దైన లేదు లేదు వాడు మానవ లోకులు యొక్క విరోధంలో అలా చేస్తుంటారు చేసి మిమ్మల్ని ఏం బరిష్కరతలను తీసుకుని వెళ్తారు అలా పడిపోకండి పడిపోకండి ఒకటే 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 
చాలా అదే ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు దురాశ చేత స్వకీయమైన దురాశ చేత ఏం పడి వాళ్ళ స్వకీయమైన దురాశ నువ్వెందుకు బలి అవుతావు ఎందుకు నేను నీతిని పోగొట్టుకుంటావు ఎందుకు నేను విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకుంటావు మా ఎందుకు నువ్వు తీర్పులోకి వస్తావు రావద్దు 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 యూ డోంట్ గో టు దట్ ఎక్స్టెంట్ కాబట్టి దురాశ గర్భం గురించి పాపములు కనగా పాపం పరిపక్వమై మరణమును కనను అయిందా పాపము మరణం వద్దండి వద్దండి మనకు వాక్యము దేవుడు వేసే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి అందుకని మనకు వద్దండి మనకు వద్దండి ఇంకేం వద్దు రెండు కొరెక్ట్ ఐదు వచ్చి ఆయన పదిహేడు వచ్చినంలో ఒక సత్యాన్ని దేవాత్మ దేవుడు తెలియచేస్తున్నారు ఐదు పదిహేడు కాగా ఎవడైనను క్రీస్తు నందమైన వాడు నూతన సృష్టి పాపమి గతించదు ఇదిగో క్రొత్తమే సమస్తమును దేవుని వల్లనేది ఆయన మనలను క్రీస్తు ద్వారా తనతో సమాధాన పరచుకొని ఆ సమాధాన పరచుపరిచేను మాపరుగ్రహించను క్రీస్తు నన్ను గుర్తించాలి క్రొత్తగా కంతే క్రీస్తు అంటే అభిషిక్తుడు ఆకాశమాకాశం నుండి తండ్రి చేత రాయం చేయబడి వచ్చిన దేవుడు ఆయన ఎందుకు ఉండండి నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డాడు పాపము లేదు నరకము లేదు నీతి మంతుడు మీ దేవుని స్వారూప్యము ఆయనతో నేను మహిమలో జీవిస్తావు అదే నూతన సృష్టి సృష్టిని నువ్వు చూస్తావు ఒక అద్భుతమైన ఎల్ల వేడలు అక్కడే ఆయనతోనే ఉంటాం స్థుతించుడి 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 ఆయనతో ఇదే ఆనందం ఆనందంలోనే కొట్టుబిట్టాడుతూ ఉంటావు ఇంకా అదే క్రొత్త సృష్టి నూతన సృష్టి అంటే అదే అని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఎట్లు సీలు రాసిన పత్రిక నాలుగు ఇరవై నాలుగు లో కూడా ఒక సత్యాన్ని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నీతియు యథార్థమైన భక్తియు గలవారే దేవుని పోరుక సృష్టింపబడిన నవీన స్వభావం దర్శించుకునేవారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతి చెప్తాట యథార్థవంతమైన భక్తి కూడా చెప్తాట యథార్థవంతమైన భక్తి అంటే భక్తిలో యథార్థత లేని భక్తి ఉందని కదండి అంటే యథార్థం అంటే కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ రాహ భక్తి ఉందని ఏంటండి వద్దండి ఎలాంటి వద్దండి మనకి మనం దేవుని కొరకు పని చేస్తున్నాం పని చేద్దాం అంతే అది చెప్తున్నాడు ఆయన మీ చిత్త వృత్తి ఎందు మీ చిత్త వృత్తి ఎందు చిత్తము వృత్తి ఈ చిత్తం అంట ఈ యొక్క మనస్సు అంట వృత్తి అంటే ఏ పని చేస్తుంది ఎవరో ఏ పని చేస్తారో మన భారతదేశం అందరికి తెలుసు ఈ చెడు అనే పాపం అనే వృత్తి ఉంటుంది ఆ వృత్తి ఈ దేవుని యొక్క నీతి అనే వృత్తి ఉంటుంది ఆ వృత్తి అర్థమైంది కదా మన దేశంలో వృత్తులు ఆయా మనుషులు ఆయా వృత్తులు చేస్తారు ఇక్కడ ఈయన ఏమంటున్నాడంటే చిత్త వృత్తి అంటున్నాడు పాపములకు సంబంధించిన వృత్తి ఈ మనస్సు ఆ వృత్తి ఉంటుంది దాంట్లోకి వెళ్తా ఉండిపోయి అర్థం ఏముంది ఈ చిత్త వృత్తి ఏసుని కలిగింది అనుకో అందుకని నేను అంటున్నాడు చూడండి అద్భుతమైన మాటని నీతియు యథార్థమైన భక్తి కుల వారై మీ చిత్త వృత్తి అందు నూతన పరచబడిన వారై నీతియు యథార్థమైన భక్తి కుల వారై దేవుని పోరిక సృష్టింపబడిన నవీన స్వభావం ధరించు కనవలేదు నవీన స్వభావమును ధరించు కనవలేదు నవీన పురుషుని అంతరంగ పురుషుని అనగా ఏ సైన్ కలిగి మేము స్త్రీలు కదా ఆత్మ ఆయనకి స్త్రీ గారు పురుషుడు గారు అంతరంగ పురుషుడు ఆత్మదేవుడు నిన్ను ఆయన స్వరూప్యంలో తీసుకుని వెళ్తారు అద్భుతమైనటువంటి శక్తివంతమైన స్థితిని నీ పొందుకుంటామని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు రెండు కొరింటి నాలుగు నాలుగులో మరి ఒక సత్యాన్ని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తున్నారు 
ದೇವನಿ ಸ್ವರೂಪೇನು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಹಿಮನು ಕಣುಪಚ್ಚು ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶವು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಕೂಡ ನಿಮಿತ್ತವು ಯೋ ಯುವ ಸಂಬಂಧಮೈನ ದೇವತ ಅವಿಶ್ವಾಸಲೈನ ವಾರಿ ಭಗವಂತ ಉಗ್ರಿತನವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಚೇಸರು ದೇವನಿ ಸ್ವರೂಪೇನ ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಹಿಮನು ಕಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗಾಡ್ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವುಡು ಆ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರಕಾಶವು ಇರುಗುಮಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಲಿಚೇಸ್ತು ಉಂಟಾರು ನೀನು ಪಾಪವುದರಕೋ ನೀ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರಕೋ ಈಗ ಸಂಬಂಧವಾದ ದೇವತಂಟ ಜನ ಆಪೇಸ ತೆಲಿಚೇಸ್ತು ಏನಿದ್ದಾವನೇ ಇದಂತ ಇಪ್ಪುಡಿಗೆ ನೇನೆ ಕದಾ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕಾರಿ ಅಂದಿಲೋ ಒಕ ಸತ್ಯವು ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಂತ ಚೆಪ್ಪಿಲ್ಲಾಟೋ ಒಕ ಸತ್ಯವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಉಂಡ ಅಪ್ಪುಡಿ ನೀವು ಕಾತ್ಮೇತನ ಬಲಪಚ್ಚಬಟ್ಟವನಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿಸ್ತು ಉನ್ನಾರು ಒಕಡಿ ಯೋಹಾನ ಐದು ಪಚ್ಚಂದ್ರು ಬರೆಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಚಲುಕುನ ಒಕಡಿ ಯೋಹಾನ ಐದು ಪಚ್ಚೆಂದ್ರಿ ದೇವನಿ ಮೂಲಮಗಾ ಪುಟ್ಟಿ ಇರುವ ವಾಲೆಗಳನ್ನು ಪಾಪಮ ಚೇಯಿಕೆ ನೀಡಿದವು ದೇವನಿ ಮೂಲಮಗಾ ಪುಟ್ಟಿನ ವಾಲು ತನ್ನ ಭದ್ರಮ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ದುಷ್ಟಡು ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಡು ಈ ಬೀಜವು ಈ ಬೀಜವು ದೇವನಿ ಮೂಲಮಗಾ ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ದಿನ ಸಮುಟಡಾನ ಚಾನ್ಸ್ ಲೇದು ಪರಮ ದೇವನ ಸಂಬಂಧನ ಮಲಿಯು ಲೋಕಮತಿಯು ದುಷ್ಟನಿ ಎದ್ದನದನಿ ಯೋಯಿಂದವೋ ಮಳ ಚಕ್ಕಸ ಲೋಕಮತ ದುಷ್ಟಿ ಕ್ರೀಸ್ತನ್ನು ಪ್ರೀಮೈನಟ್ ವಾಲ್ ಈ ದಿನದ ಆತ್ಮ ದೇವರು ಮನಕ್ಕೆ ತೆಲಿಯಚೇಸ್ತಿರ ಸತ್ಯಾಲನ್ನು ಕೊತ್ತಿಗನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೇಲೆ ಚದುಕುಂದಾ ಆಯನ್ ಚೆಪ್ಪಿನ ಮಾಟ ಸತ್ಯ ಪಾಪವು ಗುರಿಸಿ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಲಿಯಚೇಯು ಕಬಟ್ಟಿ ಮನಮು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಆಯ ಕೊರಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಡಿದ ಜನಾರ್ದನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಡ್ಡ ದೇವಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರದೇವಿ ಶಾಶ್ವತ